定是您今天帮妾升超的部分，两张，是不是有点少了呀？怎么才超了这么点儿？不应该啊！因为三阿哥每天雷打不动，会在虚实天黑时回去读书，白天你要去看望婉容妹妹，然后再来帮妾升超书。你看望婉容妹妹的时间越长，帮妾升超书的时间就越短。你不觉得你看望婉容妹妹的时间越来越长了吗？没有啊，我每天早上辰时给婉容妹妹送个早饭，看看她恢复的情况，然后就来找你了呀。第一天的确是看望了一下，然后就变成了两下、三下、好几下。三阿哥今天来世已经是有时了，自然抄不了几个字了。怎么会这样啊？时间都去哪儿了？三阿哥装无辜的技术还真是炉火纯青啊！月儿莫要着急，此事蹊跷，带我回去捋捋，定给你一个合理的解释。我倒要看看你给我什么合理的解释。长乐，侧福晋说，我最近见婉柔的时间越来越长了，有这回事吗？时间乃虚幻之物，多了少了，我也说不清啊。说实话。肉眼可见的增长啊！那你为什么不提醒我？我三阿哥，四十了，你要不要？哥哥还没吃好呢。什么？我急是那般吃相？对啊，然后每天发吃的时间就会越来越长，像今天，四个时辰了。你说的这些，我怎么一点记忆都没有？我是失忆了还是？有人给我下毒了？斗胆问叶一轩，这慕容婉柔，是不是王爷小时候就见过？啊，我和他只有一面之缘。当时他摔伤跌坐在水塘边，他说好痛，我说不怕，他说谢谢，我说不用，他说完了。您看看，这病得不轻啊！什么病？你在说什么？要是我没猜错的话，这应该就是癔症的一种。相思成魔，相思个头啊！我说了，只有一面之缘。当时他摔伤跌坐在水塘边，此种最为致命，一次播种，便可生根发芽，跳过了成长的过程。再见，亦是亭亭玉立。你会对他提出的条件，无条件的答应。跟他在一起，会忘却时间。你们在别人眼中亲密无间，可你却只觉得他只是普通朋友。你为何那么懂？呃，我有个朋友，呃，他之前就这样。你的那个朋友不会就是你吧？这、这、这、这怎么可能是我？赶紧说该怎么治。无解，只能接纳自己，然后交给时间。难怪月儿对我如此生气，原来真的是我有病在先。呃，不过三阿哥也别太自责了，不妨先跟侧福晋坦诚说清楚，以免之后造成不必要的误会。有理，明早我就去跟月儿交代病情。嗯。月儿，这是送给你的。你在里面，真好看。说正事，找我干嘛？我终于弄明白了，其实我得的是癔症的一种，因为小时候和婉柔妹妹有过一面之缘，所以导致和她在一起的时候才会忘掉时间。三阿哥的意思是，这跟你没关系，都怪这癔症，对吗？对，都怪此病。那就是说，你不打算改喽？此病难治，只能接纳自己，然后交给时间。三阿哥，您真是第一个把渣男诠释的如此清新脱俗的人。我知道你生气，但我会自省，会努力。如果你有别的办法，也尽可告诉我。好啊，三阿哥，那明天就让我去照顾他。妾身这辈子专治一招。月，月儿。
大分。